someone to track down. It's quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. Samuel Colt, really. You know who we are. You must be about out of bullets. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. travelers and hijacking gold shipments like those that ran with plumber some were just regular folks I knew from town drawn by greed and easy pickings
Summer wants that asshole dead. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold ship. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Tended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach.
moron out of his misery. Stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was tough. Or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the <gasps> one stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. As there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. It's you or me! Single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion.
reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. You ain't beefing me. You can run, but you can't hide forever. One wrong bullet could have turned that mine into a dad blasted tube. I freely admit that my plan of attack is not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, way into the mine from the opposite side. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. Which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I 
I was determined not to give up. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. There he is! Plummer wants that asshole dead. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. Settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator, or climb the ladder. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was a sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Taking him down would save a lot of lives, including my own. was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some time.
gonna hurt! clearly unhinged, and I can see right away that this is going to take some doing. Я 
нахер это долгунный реализм, просто нахер. Как дурак сидит в яме. Он может выбрать, но есть моменты, как возьми, выйди и ёбни. Нет. И мы не будем это делать. Вы сидите в яме, которая обстреливается вокруг. Потрясающая логика. Я надеюсь, что этот разработчик больше не принимал участие в разработке других игр. Я надеюсь. Смерки. Их спокойно 
gonna hurt! No blood money for you today! <laughs> кидает и кидать обратно. Что в всяком реальности было, в реальности такое бывает. Что солдат успевает посыхать, я обиду все время, то есть пока надо гореть. Я тебе кинуть обратно. А это вообще нереально. Тут какая-то полная. Дайте мне бессмертие, когда я согласен. Громадцы-то ничего не выедет. А что, я не мог парочку взять с собой, что ли? Там валяется патроны, окей. А там гранат не валяется? И динамика там не валяется? Что, серьезно, что ли? Как убивать босса? И опять миньон, и опять миньон. Ты их перебьешь, они опять появляются. Ты их перебьешь, они опять появляются. Бесконечные люди. А может, ему надо было прийти сюда с пулеметом? А уж с гранатометом. Гранатомет всех моделей я помню. В принципе, можно назвать их. Ну, своего рода гранатометом. Птю, птю, птю. Нахуй все горы обру... обрушить и все. Я победил. Идите нахуй с этими боссами. Что за нахуй, а? Не могу, что за нахуй? Что за нахуй? Еще раз, что за нахуй? Он что, серьезно будет сидеть в яме и... Ну, надо посмотреть, я надеюсь, и разработчик вообще в дальнейшем не будет принимать участие в создании других игр. Потому что что он создал? Это говно. Это говно. Битву с боссом мне должна быть удобна. Да, должны быть некие трудности. Ну, блядь, должна быть, сука, логика. Он понимает, что он идет в яму, будет перестрелка. Он ничего с собой не берет, ни гранат, ни хуя, ничего. Он не отходит это, чтобы там зачистить периметр, как было там с предыдущим боссом. И только с ним файтится. Нет, он ждет, когда все набегут. Сука, я не могу, сука, логика, блядь. Ой, 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 просто, а.
Вот видите, что это за босс? И ничего не сделаешь. Замечательный пакет, да? У него опять копейки остаются, подбегают помощники. Все, сами играйте в эту игру. Окей, я пойду в душу и поиграю, где все проработано. Здесь вот вот удобное, легкое. Ты понимаешь, что это я сделал? Вот так сделал. А здесь ты не понимаешь. Бах, 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 Четыре штуки я поверю, с собой будет трех или шести носить, не может, чел, он кинул уже восемь. Извините меня, это не босс, это Гаудюч, и он сразу обнуляет тебе хп. Вы чё, ёбнулись, что ли? Вы чё, ебанулись, серьезно? Сами играйте, проходите. Все, нахуй. Я пошел играть в нормальную, проработанную игру. А это я ставлю одну движение сети. Одну. Иди на рабочую, подвращайся. Я знаю, что не хочешь. Это все коды. А о чем ты думал, когда ты создавал? Ну ты все. До свидания. Эта игра для меня финал назову. Финал. Goodbye, my love. Goodbye.